பாகவதம் ஸ்கந்தம் ஒன்பது அத்தியாயம் எட்டு இதிலே வைவசவனுட ஏழாமத்த புத்திரண்ட வம்சத்தை பற்றியான பறையுது அப்போ அது யதார்த்தத்தில் ஜோதிஷுவாயிட்டு பந்தப்பட்ட கிரகங்களும் அது இதுவும் அல்லாட்டு ஜோதிஷத்திலான எல்லா மனுஷ்யன்ற சுபாவ விசேஷங்களும் எல்லாம் உள்படுத்தியிட்டுள்ளது ஏதுன்னு வச்சா நம்மளை சரீரத்தில் நம்மளை ஜீனிலான நம்மளை எல்லா சுபாவம் இது முன்பு பறஞ்சையான உள்ளது எந்த போலே ஈ ஜோதிஷ் சக்கரம் ஆர அதனுசரிச்ச கிரகங்கள் சுற்றுந்த அனுசரிச்சான காலம் உண்டாகுது காலத்தின் அனுசரிச்சான லோகம் முன்னோட்டேக்கு போகுது அப்போ லோகத்திலுள்ள எல்லா வம்சங்களும் எல்லாம் எவ்வளோ உண்டு காலத்தில் உண்டு காலத்தின் ஜோதிஷ் சக்கரத்தில் உண்டு காலம் உண்டாகுது கிரகங்களுடைய சலனம் அனுசரிச்ச அதிலான பிளான் செய்து வச்சிருக்கிறது அது நமக்கு சயன்ஸிலோட்ட பின்னீட் காணாம் அப்போ அத பல காரியங்களும் இவிட பறையான அதிலுள்ள சில பிரத்யேகதகள் ஓரோ வம்சங்களே அல்ல இவிட எந்தா பறையுதுன்னு வச்சால் ஆ ஜோதிஷ் சக்கரத்திலுள்ள சில சுபாவ விசேஷங்கள் அதான் പിന്നെ ക്രമത്തിൽ കാലം അനുസരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിലെ രോഗ രോഹിതനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രോഹിതത്തിൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ബാഹുകൻ അപ്പം ബാഹുകനെ രാജ്യത്തിൽ ശത്രുക്കളെല്ലാം കീഴടക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭാര്യയോടൊത്ത് ഇവിടെ പോയി കാട്ടിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയാണ് ആ വംശത്തിലുള്ള ഓരോ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ജ്യോതിഷ ചക്രത്തിലുള്ള ആ സ്വഭാവവിശേഷവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാഹുകൻ മരിക്കുന്നു അപ്പം ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പിന്നെ ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഔരവ മുനി അവിടെ വരുന്നത് അങ്ങേര് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവള് ഗർഭിണിയായിരുന്നു അത് മരിച്ചൂടാന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവങ്ങ അവളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയാളെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങേര ഭാര്യക്ക് ഇത് തീരെ സം സഹിച്ചില്ല ഞാൻ പറയാനും പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ വിഷവും കൂടിയും കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴെന്ത് പറ്റുന്നു അതോടുകൂടിയാണ് ആ വിഷത്തിന്റെയും സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് അവന്റെ പേരാണ് സാഗര സാഗര എന്ന പുത്രൻ ജനിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് വിഷവും കൂടി ചേർന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് നല്ല ആരോഗ്യം അല്ല ഉള്ളത് അത് പറയുന്നതിനർത്ഥം സൗരയുദ്ധ സിസ്റ്റത്തിൽ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് പല ദുർനിമിത്തങ്ങളെല്ലാം സമ വിഷങ്ങൾ വിഷം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടെങ്കിൽ സയൻസിലോട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ പാമ്പായിട്ടല്ല ചിത്രീകരിക്കുക വിഷായിട്ടല്ലാണ് ചിത്രീകരിക്കുക പക്ഷെ സയൻസിലൂട്ടിയാണ് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അതുമെല്ലാം ചേർന്ന് കൊണ്ടാണ് ആര് വരുന്നത് ഈ സാഗര വരുന്നത് സാഗര ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവൻ വളരെ ഉഷാറാണ് അപ്പൊ അവനാണ് ഈ സമുദ്രമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയാണ് അവന്റെ കാലത്താണ് ഈ സമുദ്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് സമുദ്രം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ ആ പേര് തന്നെ സാഗര എന്നുള്ളത് സമുദ്രം എന്നുള്ള വാക്ക് അപ്പൊ ഈ ആദ്യ കാലത്ത് പ്രപഞ്ചമെല്ലാം നദീ തീരങ്ങളിലാണ് പല സംസ്കാരങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നദികൾ ഉണ്ടാകണം ഇതെല്ലാം എവിടെ ഉണ്ട് സൗരയുധ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് സൗരയുധ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് നദികളെല്ലാം പ്രവഹിക്കുന്നത് പല നദികൾ പ്രവഹിക്കും ചിലത് വരണ്ടു പോകും ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്താണ് സംസ്കാര സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം പുതിയ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉടലെടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് നമ്മളെ സൗരയുധ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട് ആ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ആ ക്രമത്തെ പറയുകയാണ് ഈ ക്രമത്തെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ടോ അപ്പൊ ഇവൻ വളരെ ഉഷാറാണ് അപ്പൊ അഴിമതിയെല്ലാം അനീതിയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയെല്ലാം അവൻ വളരെയധികം കൊല്ലാൻ പോലും നോക്കി പക്ഷെ ഔരവ മുനി പറഞ്ഞ അതൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ അവനെ ശിക്ഷിക്കണം എങ്ങനെയല്ല ശിക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടയടിച്ചു വിടും അത് തീരെ ബുദ്ധിയില്ല പിന്നെ കുടുംബ പകുതി മുറിച്ചു വിടും അതായത് കുടുംബേനയിലോട്ട് ഒരു സയൻസ് തത്വമാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സയൻസ് തത്വമാണ് കുടുംബയിലോട്ട് പൂണൂലോട്ട് എല്ലാവരും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും തിരിച്ചറിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ വേദത്തിലോട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് അത
അപ്പൊ കുടുംബ പകുതി മുറിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യകാലത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഏത് ടൈപ്പിലാണ് അവരെ വർണ്ണനയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആദ്യ വംശമെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും കുടുംബേന്റെ പകുതി ജ്ഞാനമേ ഉള്ളൂ മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ല പകുതി കുടുംബയാണെങ്കിൽ കുറച്ചെന്തെല്ലോ ജ്ഞാനം അവർക്കുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവർക്ക് കൗബീനും ഇല്ല മുകളിലുള്ള വസ്ത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഭൗതികവാദികൾ ഭൗതികവാദികളാണ് പുറത്ത് വസ്ത്രമെല്ലാം ഇട്ട് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ കൗബീനയില്ല ചിലവർക്ക് കൗബീനേ ഉള്ളു മുകളിലാത്ത വസ്ത്രമില്ല അപ്പൊ അവരെന്താണ് സന്യാസിമാരാണ് വിരക്തി വന്നു പോകുന്നവരാണ് അപ്പൊ ആദ്യമുള്ള ജനവിഭാഗം ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം അവർ കുറെ പേര് വിരക്തി ഉള്ളവരാണ് കുറെ പേര് ഭൗതിക ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി അടക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വംശങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാം അതും നദീതട സംസ്കാരങ്ങളിലാണ് ഉടലെടുത്തുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിന്നെ യജ്ഞം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുതിരയെ അഴിച്ചുവിടും കുതിരയെ അടിച്ചുവിടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർ ഓരോ ലോകങ്ങളായിട്ട് കീഴ് കുതിര പോകുന്ന സ്ഥലമല്ല അവന്റെ പരിധിയിൽ വരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശക്തി കുതിരനെ കൊണ്ട് ശക്തിയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ബലം അവന്റെ ശക്തിയാൽ കൊണ്ട് ആദ്യകാലഘട്ടത്തിൽ എന്തും ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കി വരും ആ ജനവിഭാഗം ലോകം മുഴുവൻ കയ്യേറി അവർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് അത് കൃഷി എല്ലാം ചെയ്യുന്നുള്ള നിലയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അവർ കുതിര പോകുന്ന സ്ഥലമെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എവിടെയെല്ലാം പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അതിന്റെ സ്വാധീന ഭൂമി മേല് ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നിലെല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി വിശേഷം ആരാണ് ഇന്ദ്രനാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ദ്രനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് എന്താണെന്ന് സയൻസിലോട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ വ്യക്തമാകുള്ളൂ ഇപ്പോ ഒരു ഇന്ദ്രനുണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിലെല്ലാം എല്ലാം ജയിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പശുവിനെ പിടിച്ചിട്ടേ അല്ലെ കുതിരേനെയാണ് വിട്ടത് അപ്പൊ ഈ കുതിരേനെ പിടിച്ചിട്ട് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ദേവേന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കുതിരയെ അപഹരിച്ചിട്ട് നേരെ ഭൂമിയിൽ അടിയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു എവിടെ അവിടെ കപില മുന്നി തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് ഒരു മുന്നി തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഥയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആ മുനീന്റെ ആശ്രമത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ഇവ അതായത് ഈ സാഗര ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കി കുതിരേനെ വിട്ടിട്ട് കീഴടക്കുമ്പോൾ ദേവേന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കുതിരേനെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് ഭൂമി അടിയിൽ കപില മുനിയുടെ ആ ആശ്രമത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുന്നു അതായത് ഈ ശക്തി വിശേഷ അവിടെ എത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിലേക്കും മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഖനനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വറ്റ് പുറമേലം കീഴടക്കേണ്ട ചേട്ടൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാനും തുടങ്ങി എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അത് ഇന്ദ്രനാണ് അതിന്റെ പ്ലാൻ എല്ലാം ചെയ്തു വെക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ദ്ര മോഷിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു എന്ന് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് ഒന്ന് കേശിനിയും മറ്റും സുമതിയും അപ്പൊ സുമതിയുടെ പുത്രന്മാര് ഭൂമി കുഴിച്ചു പോവുകയാണ് ഇതിനെ കുതിരേന്റെ അപ്പൊ അവർ ഭൂമി കുഴിച്ചു കുഴിച്ച് അടിയിലെത്തി അവരവന്റെ അടുത്തെത്തി അവരം തോന്നി ഇയാളാണ് മോഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുതിരേന എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങേരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാളെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങേര് കണ്ണ് തൃക്കണ്ണ് തുറക്കുന്നു അഗ്നിയിലൂടെ ഇവരെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യം ഭൂമിന്റെ അടിയിൽ കുഴിച്ചെല്ലാം നോക്കിയാല ശേഷം അവർ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊന്നും നേടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഭൂമി മാന്തിയെല്ലാം കുറെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യന്റെ പ്രയത്നം എന്താണ് ഭൂമി മുഴുവൻ കീഴടക്കുന്നു സർഫസ് അതിന്റെ ശേഷം ഭൂമി കടിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ അവർ ഗവേഷണം തുടങ്ങി അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കുറെ നാശങ്ങൾ അവർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പുത്രന്മാർ അങ്ങനെ നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ് കുതിരേനെ കിട്ടി കുതിരേനെ കണ്ടെങ്കിലും നശിച്ചു പോയി പിന്നെ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയുടെ കേശിനിയുടെ പുത്രൻ കേശിനിയുടെ പുത്രൻ രണ്ട് പുത്രന്മാരാളുണ്ട് അസമഞ്ഞനും അംശുമാനും അപ്പൊ അസമഞ്ഞൻ എന്ന കക്ഷി എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവനൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് സ്വഭാവമാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഒരു സ്വഭാവം അവൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതായത് ഒരു മാജിക് കാരണ പോലെയാണ
അവ അവരെ മുക്കിക്കൊള്ളും സമുദ്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ രാജാവിന് തോന്നി ഇവ ശരിയാണ് ഇവനെ പിടിച്ച് കളഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവനെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ വെള്ളത്തൊന്ന് ജീവിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് മക്കളെയല്ലേ അവൻ തന്നെ അവന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ജീവിപ്പിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ദേശവാസികളെല്ലാം അന്തം അമ്പരന്നിരിക്കും ഇവന്റെ ഈ കഴിവ് അപ്പൊ രാജാവിന് തന്നെ ആ പിന്നെ തോന്നി അയ്യേ ഇവനെ പുറത്താക്കി അത്ര ശരിയായില്ല എന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് സമുദ്രത്തില് പല സംസ്കാരങ്ങളും നശിക്കും പിന്നെ പുതിയ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മനുഷ്യൻ തന്നെ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ കുമ്പിളകൾ പോലെയാണ് വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇല്ലാതെ ഈ തത്വമല്ല എവിടെയുണ്ട് സൗരയുധ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതി പോവാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യൻ ജനിക്കും ഇല്ലാതെയാകും മിനിറ്റ് ജനിക്കും ഇല്ലാതെയാകും അതെല്ലാം ഒരു കഥാപാത്രം വെച്ച് ആ സത്വം കൂടും പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതെല്ലാം എന്തുണ്ട് പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ട് അതും ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു അപ്പൊ ആ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ അംശുമാൻ എന്ന പുത്രൻ അംശുമാൻ എന്ന പുത്രൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവനും ഭൂമിന്റെ അടിയിൽ പോയി കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു പോയി പിന്നെ ഭൂമിന്റെ അടിയിലുള്ള എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിന്റെയും സമുദ്രത്തിന്റെയും അടിയിൽ വളരെ വലിയ നിധികളുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് സയൻസിലോട്ട് പിന്നീട് കാണാം ഇവിടെ അത് ഭൂമി അടിയും കൂടിയും കയ്യേറുന്ന അവസ്ഥയെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇവൻ ഭൂമിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് അപ്പം കുതിര ചത്തവ ഈ സഹോദരന്മാർ മറ്റേ ആദ്യം പോയവര് മരിച്ച ഭസ്മം കണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് കുതിരി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവന് പിടികിട്ടി സംഗതി എന്താണെന്ന് അതായത് ഭൂമി അവന്റെ അടിയിൽ പോയി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം വരും അപ്പൊ അവൻ തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ കപിലമുനിനെ എല്ലാം കുറേ വളർത്തി പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടങ്ങ് പ്രശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങേരെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വീണു അങ്ങേരെ പറഞ്ഞ ഓ ശരി നീ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പോടു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ കുതിരയും കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് അച്ഛനും കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു യാഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു അതോടുകൂടി അച്ഛനും പിന്നെ വിരക്തി വന്ന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ അടിയിലുള്ളതും കൂടി മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രകൃതിയോട് ഈ കപിലമുനിയോട് പുകഴ്ത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടിയിലുള്ള പ്രകൃതിയോട് പ്രകൃതി ശക്തിയോട് നമ്മൾ നല്ല സംയമനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള പല നിധികളും വെളിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലോ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള നമുക്ക് ഊഹിച്ച നമുക്ക് സയൻസ് എല്ലാം കെമിസ്ട്രി എല്ലാം പഠിച്ചവർക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നിധികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കറിയാണ് നമ്മൾ ഈ എണ്ണയെല്ലാം കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ തന്നെ അപ്പൊ അതും കൂടി മനുഷ്യൻ കീഴടക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ എത്രാമത്തെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇനി അവരുടെ മക്കളെ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന തലമുറയുടെ കാര്യമാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്